ഹായ് മക്കളെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയല്ലേ ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാം ഒക്കെ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സോ നമ്മുടെ എജ് ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ ആ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും മാക്സിമം എട്ട് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മുടെ വെയ്റ്റേജ് പ്രകാരം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നാല് മാർക്കിനും അഞ്ച് മാർക്കിനും ചോദിച്ച സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ കുറച്ച് ഒഴിവാക്കി ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഈ കാര്യങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അത്രേ പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇതിൽ വരാത്ത സാധനങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ മതി സോ ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഇതെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കേക്കാം ഓക്കെ മക്കളെ ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്ക് റെഡി അല്ലടാ റെഡി അല്ലേ നിങ്ങൾ ഉഷാറാണ് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ മുന്നേ നമ്മളെ സ്ഥിരം പരിപാടി സ്ഥിരം ഡയലോഗ് ലൈക്ക് ഷെയർ കമന്റ് ഓക്കെ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്കൂളുകളിലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റു സ്കൂളുകളെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ആ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം രേഖപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കമന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഇതിൽ നിന്നും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് വൺ എക്സാം അടിപൊളിയായിരിക്കും ഒരു സംശയമില്ല ഒരു സംശയം വേണ്ട ഫുൾ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി ഞാൻ പറയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഠിച്ചോ കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അത്രയും റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താണ് ഈ പരിപാടികൾ സോ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം വാട്ട് ആർ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഈ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ പറയുക റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എന്താ വിളിക്കുക റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എസ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആർ കളക്ടീവ്ലി നോൺ ആസ് എസ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആർ കളക്ടീവ്ലി നോൺ ആസ് എന്താ വിളിക്കുക റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ലിഥിയവും സോഡിയവും ഹൈഡ്രജനും ഇവരൊക്കെ എന്താ പറയുക എസ് ബ്ലോക്കിലും പി ബ്ലോക്കിലും അല്ലേ സോ അവർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവർ എന്താ എന്താ വിളിക്കുക റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സെറ്റല്ലേ സാറേ സെറ്റല്ലേ സാറേ റെഡിയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതിനടുത്ത് എന്താ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സാധ്യതയുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക്കിലോ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും എന്താണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക്കിലോ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആർ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദയർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക മോഡേൺ പീരിയോഡിക്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആർ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദയർ അറ്റോമിക് മാസ് ആണോ അല്ല അത് മെന്റലി പീര
സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് എന്ന് വിളിച്ചു അതേപോലെ വെർട്ടിക്കൽ കോളംസിൽ എന്താ വിളിച്ചത് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി എന്നാണ് വിളിച്ചത് അവിടെ മെന്റലിന്റെ പീരീഡ് കിട്ടിയവള് ആറ് സീരീസുകളും അതേപോലെ തന്നെ എട്ട് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് പീരീഡ് അല്ല എട്ട് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ ആ ഒരു നാല് പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫീച്ചേഴ്സിൽ കൊടുക്കുക ദൻ ഈ പോയിന്റ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിറച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആ ഒരു പീരീഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് He corrected wrongly determined atomic mass of some elements. അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം അവിടെ അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ വന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചെല കേസുകളിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു അതായത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ബോറോൺ ബെർലിയം ബോറോൺ ഉണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ബെർലിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് മാസ് നയൻ ആണ് കാർബൺ പന്ത്രണ്ടാണ് ബോറോണിന്റെ ആദ്യത്തെ അറ്റോമിക് മാസം പതിമൂന്നായിരുന്നു അപ്പൊ മെന്റലി പറഞ്ഞു ഇത് തെറ്റാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താക്കി മാറ്റി പത്താക്കി മാറ്റി സോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മാസ് ഓഫ് ബോറോൺ ചേഞ്ച് ഫ്രം തേർട്ടീൻ ടു ടെൻ അതാണ് ആ ഒരു അഡ്വൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മിറട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന അടുത്തൊരു കാര്യം അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന ഇന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഇത്ര ഇത്ര പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ചില എലമെന്റ്സ് ഭാവിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അതിന് പേരും കൊടുത്തു എക്ക അലൂമിനിയം എക്ക അലൂമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഗാലിയം ജി എ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഉള്ള ആള് ഗാലിയം ഓക്കെ അതേപോലെ എക്കാ സിലിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ജർമേനിയം ജർമേനിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഇ ഓക്കെ സോ അദ്ദേഹം ഇവരെ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ആണ് വിട്ടു മാത്രമല്ല എന്ത് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കുന്നു സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയി അതേപോലെ തന്നെ എന്തായി അതിന്റെ മെറിറ്റ്സ് ആയി രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മെറിറ്റുകളാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സും മൂന്ന് മെറിറ്റുകളാണ് സോ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ ഒരു വട്ടം കൂടി ഒന്ന് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പ്ലസ് വൺ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം സോ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട് പോവാണ് പോട്ടോ സാറേ പോവല്ലേ 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 മനസ്സിലായ ആൾക്കാരൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്തോ കമന്റിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ും കാണിക്കേണ്ട എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ പറഞ്ഞുള്ളത് സോ മാമൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് ദൻ റൈറ്റ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാ ഇവിടെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് ഇന്നർ അല്ലെങ്കിൽ പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഡി സബ്സെലിലേക്ക് ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള എലമെന്റ്സുകൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി വൺ ടു ടെൻ അതേപോലെ എൻ എസ് വൺ ടു ടു എന്നതാണ് അവരുടെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ജനറൽ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നു ദൈ ഓൾ ആർ മെറ്റൽസ് അവരെല്ലാവരും മെറ്റൽസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നു ദൈ ഷോസ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ ഫോം കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ സാറേ ഇത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുഷ്പം പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യത്തില്ലേ പുഷ്പം പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നു ദ യൂസ് ജസ്റ്റ് കാറ്റലിസ് ഇൻ വേരിയസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒരുപാട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അമോണിയ പ്രിപ്പറേഷനിൽ അയൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ വനിഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ ഡിക്കമ്പോസിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന മാംഗനീസും വനേഡിയും അയൺ ഒക്കെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് അല്ലേ സാറേ അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണ് സോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സോ ഇതിൽ രണ്ട് മാർക്കിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കണം നാല് പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കണം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കൂലേ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കൂലേ
such cell electronic configuration so the last electron will enter into four subshell so it is an s block element and that are s block element alle s block element aanu sare okay ravile food day chendu oru sambo ivada vannu nikkunnundu adile oru prashna okay ivada vella onnu kaanunnilla ready namu pinne set aagam power varthe power varthe yes 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 okay ദെൻ മനസ്സിലാക്കുക എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് നോക്കിയാൽ പോരെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിലാണെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പിയിലാണെങ്കിൽ പി ബ്ലോക്ക് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എഫിലാണെങ്കിൽ എഫ് ബ്ലോക്ക് സെറ്റ് അല്ലേ സാറേ സെറ്റ് അല്ലേ സാറേ സെറ്റ് ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലേ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോയാലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു അറ്റോമി റേഡിയസ് ഓഫ് നോബൽ ഗ്യാസ് ഇസ് ലാർജർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഹാലജൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫ്ലൂയിന്റെ അറ്റോമി റേഡിയസും നമ്മുടെ നിയോന്റെ അറ്റോമി റേഡിസും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റോമി റേഡിസ് ഓഫ് ഫ്ലോറിൻ ലെസ് ദാൻ നിയോൺ ആണ് കാരണം ഫ്ലോറിന്റെ കേസിൽ ഹാലജന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കോവാലന്റ് റേഡിയസ് ആണ് എന്താ കാണുന്നത് കോവാലന്റ് റേഡിയസ് ആണ് അതേ സമയം മടിയനായ നമ്മുടെ നോബൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനേഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ നിയോണിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ വണ്ടർവാൾ റേഡിയസ് ആണ് സാറേ എന്താണ് വണ്ടർവാൾ റേഡിയസ് ആണ് ഇനി എവിടെ പോയടാ ചെക്ക യെസ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഫ്ലൂറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ടു എന്ന രൂപത്തിലാണ് സോ ദർ ഇസ് എഫ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എഫ് ആണ് സോ കോവാൻ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കോവാലൻലി ബോണ്ടഡ് ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക കോവാൻ റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കുക അവിടെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു നിയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയോൺ ഒന്ന് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത നിയോൺ വേറെ ഏതോ രാജ്യത്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഇല്ല ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ഫാർ അപ്പാർട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റും വണ്ടർ വാൾ റേഡിയസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോവാൻ റേഡിയസ് കോവാൻ റേഡിയസിനെ കാട്ടും ആ മറ്റേ മെറ്റാലി റേഡിയസിനെ കാട്ടും ഒക്കെ എത്രയോ വലുതായിരിക്കും എന്നാ നമ്മുടെ വണ്ടർ വാൾ റേഡിയസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നോബൽ ഗ്യാസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഹാലജിനെ കാട്ടും എന്തായിരിക്കും വലുതായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം ഉണ്ട് നമ്മളൊരു പിരീഡിൽ 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 നമ്മൾ പിരീഡിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അറ്റോമിക് സൈസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറ്റോമിക് സൈസ് കുറയാണ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോബൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലജന് മുന്നേ അല്ലേ അപ്പൊ നോബൽ ഗ്യാസിന് കുറവ് വരുന്നില്ല കുറയണോ ശരിക്കും കുറയുന്നില്ല അതിന് കാരണം എന്താ നോബൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ ആ നോബൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ വണ്ടർ വാൾ റേഡിയസ് ആണ് സാറേ അതേ സമയം ഹാലജന്റെ കേസിലോ മനസ്സിലാക്കി വെക്ക ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മക്കൾ പഠിച്ചു വെച്ചോ മക്കൾ പഠിച്ചു വെച്ചോ എവിടെ പോയാലും ഈ സാധനങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എജുപ്പോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ഇന്ന പിടിച്ചോ ഇതാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആറ്റംസ് ആവാം അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാറ്റിയോൺസ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആനിയോൺസ് ആവാം പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് എണ്ണം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ദർ സ്പീസീസ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് അയോൺസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിന് എണ്ണം സെയിം ആവണമെങ്കിൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അവർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീസീസ് എന്താ വിളിക്കുക ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീസീസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഗീവ് സൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീസീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എൻ ത്രീ മൈനസ് ഒ ടു മൈനസ് എഫ് മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എം ജി ടു പ്ലസ് കൊടുക്കാം അതേപോലെ നിയോൺ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സാറേ ഇതൊക്കെ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീസീസ് ആണ് മക്കളെ ഇനി ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ നോക്കി എമങ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ വിച്ച് വൺ ഹാസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് സൈസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്ക കാറ്റയോൺ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആള് അല്ലെ കാറ്റയോൺ വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതായത്
കൂടുതൽ മക്കൾ പറ എൽ ത്രീ പ്ലസ് അല്ലേ സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈസ് ഇല്ലാതായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് സൈസ് ഇല്ലാതായിരിക്കും എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ആണ് സോ ദോൺ വിത്ത് ഹൈ ചാർജ് ഹാസ് ദി ലോവസ്റ്റ് സൈസ് മക്കൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ലിങ്കിൽ ഉണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കയറി എടുത്തോ കയറി എടുത്തോ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഠിക്ക പഠിക്ക പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലടാ റെഡി ഇതിന് അടുത്ത എന്താ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ അറ്റോമി റേഡിയസ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ടോപ് ടു ബോട്ടം ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് വൈ എന്താ കൂടിയാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ആർക്കും എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ പറയണോ അല്ലെ ഓക്കെ അതിന് കാരണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മള് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ലുകൾ കൂടുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ഇൻക്രീസസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് കൂടുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻ കുറയും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്താ അവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഡിക്രീസസ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് സൈസ് എന്താ അവിടെ അറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് ഇതിങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് രസമാണ് ആ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ നല്ല രസമല്ലേ സോ തയോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ലിതിയത്തിനേക്കാളും ഒരു ഷെല്ല് കൂടുതലാണ് സോഡിയത്തിന് അതിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതലാണ് പൊട്ടാഷ്യത്തിന് ഷെല്ല് കൂടുതലനുസരിച്ചിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് പറയും നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളി ഇലക്ട്രോൺസ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ ബന്ധമില്ലാത്ത കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറവാണ് ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻ ആണല്ലോ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് അപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുതലായിരിക്കില്ലേ അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലോ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് കൂടെ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെയാണെങ്കിൽ അവർ വലിയ ആളുകളായിരിക്കൂലേ അല്ലെ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജും അറ്റോമിക് സൈസ് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ പറഞ്ഞതാണ് സോ സെറ്റ് അല്ലേ സാറേ സെറ്റ് അല്ലേ സാറേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ദ അയണിക് റേഡിയസ് ഓഫ് ഫ്ലോറൈഡ് അയോൺ അതായത് എഫ് മൈനസ് അയോണിന്റെ അയോണിക് റേഡിയസ് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് വൈൽഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് അറ്റോമി റേഡിയസ് ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് എടാ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ആനയോൺ ആനയോൺ ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാരൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒരു ആനയോട് അതിന്റെ പാരന്റിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കും വലുതായിരിക്കും നോക്കിക്കോ എഫ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് മൈനസും അതേപോലെ ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് ആ ആദ്യം ഫ്ലൂറിൻ പറയാം ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റോമി നമ്പർ നയൻ അല്ലേ സോ ടു കോമാ സെവൻ ആണ് സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഒൻപത് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒൻപത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടേക്ക് എഫ് മൈനസിനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടു എയ്റ്റ് ആവൂലേ സോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒൻപത് പ്രോട്ടോൺസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് റെഡി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറയാണ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസസ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആനിയോൺസ് Effective nuclear charge decreases. And that is, effective nuclear charge decreases, their size increases. So, let's learn how to learn. An anion, negative charge, is not the same as it is. It is the same as it is. It is the positive charge. It is the positive charge. It is the same as it is. It is the same as it is. ചെറുതായിരിക്കും സോ ഇത്ര പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതി സോ എഫ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സോ എഫ് മൈനസ് എന്തായിരിക്കും ഫ്ലൂറിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും കാരണം ഡ്യൂട്ട് ദ ഡിക്രീസ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് സൈസ് കൂടണമെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറയണം സൈസ് കുറയണമെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടണം അത്ര മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി മക്കളെ സിമ്പിൾ ആണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ന്യൂക്ലിയർ ചാർജും സൈസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവർ എന്താണ് കസിൻസ് ആണോ അല്ല അവരെന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജിനെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ അറ്റോമിക് സൈസ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്
പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇലക്ട്രോണ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് സ്മോളർ സൈസ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കോടാ സ്മോളർ സൈസ് ആയിരിക്കും സ്മോളർ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സ്മോളർ സൈസ് ആണെങ്കിൽ സ്മോളർ സൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ സ്മോളർ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ഹൈ അയണൈസേഷൻ എന്താ താല്പര്യം എന്തായിക്കോടാ സ്മോളർ സൈസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തായിരിക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ ഈ എക്സ് പ്ലസ് നിന്നും ഇലക്ട്രോണ് റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കാരണം അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വളരെ കൂടുതലാണ് സോ എക്സ് പ്ലസിന്റെ കേസിൽ ഇതാ എക്സ് പ്ലസിന്റെ കേസിൽ ഹൈ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്താടാ ഹൈ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്മോളർ സൈസ് ആണ് സ്മോളർ സൈസ് ആണ് സോ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കൈയൂര എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അയണിഷൻ എനർജി യൂണിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടിരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ സോ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിമൂവ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം യൂണിപ്പോസിറ്റീവ് ഐ ഓൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സ്മോളർ സൈസ് ആൻഡ് ഹൈ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വെരി 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 ഐ ഓ മേ സിമ്പിൾ ഓക്കെ അല്ലടാ ഓക്കെ അല്ലടാ റെഡി ആണ് അല്ലേ ദി നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഹാസ് ലോവർ അയണേഷൻ എന്താൽ പി ധാൻ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഫ്ലോറിൻ സോ നമ്മൾ രണ്ടാം തന്നെ ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് മലപ്പുറമാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു വരക്ക് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ബി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നൈട്രജൻ സെവൻ ആണ് ഓക്സിജൻ എയ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലോറിൻ നയൻ ആണ് കൊടുക്കല്ലേ കൊടുക്കല്ലേ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ടു പി സിക്സ് വേണോ ടു പി സിക്സ് വേണ്ട നിങ്ങൾ എങ്ങട്ടാണ് സാറേ പോണത് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കും സാറേ നിങ്ങൾ എന്തെന്നാണ് കളിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഏഴിലേക്ക് ടു പി ത്രീ സോ ഇയാൾ എന്താടാ ഹാഫ് ഫിൽഡ് അല്ലടാ ഹാഫ് ഫിൽഡ് അല്ലടാ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് എന്താണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്താണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് സോ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും എന്തായിരിക്കടാ കൂടുതലായിരിക്കും റെഡി ഇനി നോക്കുക ഓക്സിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ അല്ലേ മക്കളെ ടു പി ഫോർ അല്ലേ ടു പി ഫോർ ആണ് സാറേ സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയാൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയാൽ ടു പി ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആവില്ലേ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം റിമൂവൽ ഓഫ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവൽ ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇംപ്ലൈസ് ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ലെറ്റോടെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ആയിരം രൂപ തരുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോകില്ലേ പോകും അല്ലെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലെറ്റോണ് ഈ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു ലെറ്റോണ് കൊടുക്കൂലടാ കൊടുക്കൂലേ അപ്പൊ ഇവിടെ അയണേഷൻ എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലേ അയണേഷൻ എന്തായാലും എന്തായാലും കുറവായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലൂറിന്റെ കേസിലോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് അല്ലേ ടു പി ഫൈവ് അല്ലേ ഇയാൾക്ക് ഒരു ലെറ്റോണെ കിട്ടിയാൽ അയാൾ സ്റ്റേബിൾ ആ അപ്പൊ പിന്നെ അയാൾ എന്തായി കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുവോ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കൂല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണ് കൊടുക്കാൻ അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല ഇലക്ട്രോണ് കൊടുത്താൽ അയാൾ സ്റ്റേബിൾ ആവോ ഇല്ല സ്റ്റേബിൾ ആവെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണ് കൊടുക്കുള്ളൂ സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഹൈ അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും ആയിരിക്കും കാരണം സ്മോളർ സൈസ് ആണല്ലടാ സ്മോളർ സൈസ് ആണ് സ്മോളർ സൈസ് ആണ് അതേപോലെ ഹൈ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ അതായത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അയണൈസേഷൻ എന്തായാലും കൂടാണ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നൈട്രജൻ കൂടുതലാണ് ഓക്സിജന് കുറവാണ് നൈട്രജൻ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫ്ലൂറിൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഓക്സിജൻ ലെസ് ദാൻ നൈട്രജൻ ലെസ് ദാൻ ഫ്ലൂർ എന്നുള്ള ഓർഡർ വരുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഓക്സിജനും നൈട്രജനും വെച്ച്
എന്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് അല്ല എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ എനർജി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഗിവൺ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഓൺ ദി ആറ്റം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തെർമോഡോണിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നോബിൾ ഗ്യാസിന് മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിക് എന്ന് താല്പര്യമുള്ളൂ കാരണം നോബിൾ ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോൺ വേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് വാങ്ങിപ്പിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എനർജി കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഫ്ലൂറിനും ക്ലോറിനും ഒക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആവശ്യമില്ലേ സോ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എനർജി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യാം സോ ഇത്ര മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന് ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിക് എന്ന് താല്പര്യമാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന് എന്താണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ ഇ ജി എച്ച് ഇനി അതേപോലെ ഹാലജൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഹാലജൻസ് ആണെങ്കിൽ മോർ നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ ഇ ജി എച്ച് അതേപോലെ നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലോ നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡെൽറ്റ ഇ ജി എച്ച് ഓക്കെ ഇനി ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇ ജി എച്ച് ബിക്കം ലെസ് നെഗറ്റീവ് ബിക്കം ലെസ് നെഗറ്റീവ് ഇനി പീരിയഡിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ റൈറ്റ് സോറി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡെൽറ്റ ഇ ജി എച്ച് ബിക്കം ലാർജ് നെഗറ്റീവ് ലാർജ് നെഗറ്റീവ് അതേപോലെ നോബിൾ ഗ്യാസിന് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത പറയുന്നു വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാനിത് അവിടെ എഴുതി ഒപ്പ് തരാം എന്റെ ഒപ്പ് വരുന്നില്ല എഴുതി ഒപ്പ് തരാ ഇത് എക്സാമിന്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എക്സാമിന്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എക്സാമിന്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ഒപ്പ് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ ഹാസ് മോർ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിക് എന്താൽപ്പി ദാൻ ഫ്ലോറിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫ്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമി നമ്പർ നയൻ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമി നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് സോ ഇവിടെ ടു കോമ സെവൻ ആണ് ഇവിടെ ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ സെവൻ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഷെല്ലുകളുള്ളൂ എന്താണ് രണ്ട് ഷെല്ലുകളുണ്ട് സോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മോർ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ അല്ലടാ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ അല്ലെ റിപ്പൾഷൻ ആണ് അതേസമയം ഈ കേസിലോ മൂന്ന് ഷെല്ലുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ലെസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ അല്ലേ സാറേ ആണോ ആണ് റിപ്പൾഷൻ ആണ് അല്ലേ സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഉള്ളൂ ഡെൽറ്റ ഇ ജി എച്ച് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ഡെൽറ്റ ഇ ജി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താ പിന്നെ വില എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ലെസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും റിപ്പൾഷൻ ഇല്ലെങ്കിലോ റിപ്പൾഷൻ കുറവാണെങ്കിലോ ഡെൽറ്റ ഇ ജി എച്ചിന് വില എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് സോ ഫ്ലോറിന് രണ്ട് ഷെല്ല ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ എന്താണ് കൂടുതലാണ് ക്ലോറിന് മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ക്ലോറിന് ഫ്ലോറിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും ലാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും ആയിരിക്കും എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ആണി അടിച്ചവനാണ് ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചിരിക്കും എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാനാണെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു വീടിന്റെ ലാസ്റ്റ് താഴെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സാറേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യത്തോട്ട് പോയാലോ ഡിഫൈൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോവാലന്റ് ബോണ്ടർ 
ഫ്രാൻസ്യം അല്ലടാ ഫ്രാൻസ്യമാണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ആയിരുന്നടാ നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ നോൺ മെറ്റലാണോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കൂലേ മക്കൾ നോക്കൂലേ എസ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ പറടാ പറടാ സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഐഡന്റിഫൈ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം ആൻഡ് സൾഫർ ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റ് അല്ല അലൂമിനിയം ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അലൂമിനിയത്തിന് പറയാം യെസ് അലൂമിനിയം അറ്റോമി നമ്പർ തേർട്ടി സൾഫർ സിക്സ്റ്റി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി വൺ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വൺ എസ് ടു ഇങ്ങനെ വന്ന് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പൊസിഷൻ ആണ് സോ പീരിയഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പീരിയഡ് ഗ്രൂപ്പ് പീരിയഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ പീരിയഡ് ഗ്രൂപ്പ് സോ ഈ കേസിൽ പീരിയഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ എന്ത് സബ്സിഡോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ടിലും മൂന്നല്ലടാ ത്രീ പി ത്രീ എസ് അപ്പൊ മൂന്നാണ് വരാ അതേപോലെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എടുക്കുക വൺ പ്ലസ് ടു അൽവ് ഇവിടെയോ ഫോർ പ്ലസ് ടു അൽവ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചതിനാണ് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് പിരോഡ് ടേബിളിലെ പൊസിഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് പ്രഡിറ്റ് ഫോർമുല ഓഫ് ദി കോമ്പൌണ്ട് ഫോം ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കോമ്പൌണ്ട്സിന്റെ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ആദ്യം നമ്മൾ അലൂമിനിയം എഴുതാം പിന്നെ നമ്മൾ സൾഫർ എഴുതാം ഓക്കെ ഇവരെ സെല്ല ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് ഇതിന് എന്താണ് രണ്ട് എട്ട് ആറ് സോ ഇവരെ ബാലൻസി കാണാം ബാലൻസി ഓക്കെ ബാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഡാ എത്ര ഇലക്ട്രോണെ കൊടുക്കുന്നു എത്ര ഇലക്ട്രോണെ വാങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ബാലൻസി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർമുല വളരെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പൊ ബാലൻസി കാണാൻ ഒരു എളുപ്പം പത്തിട്ടുണ്ട് അവസാന സെല്ലിൽ നാലോ അതിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബാലൻസി ഓക്കെ ഇനി അവസാന സെല്ലിൽ നാലിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ദി ബാലൻസി എയ്റ്റ് മൈനസ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ദി ബാലൻസി ഓക്കെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് മൈനസ് ലാസ്റ്റ് സെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു സോ ഇവിടെ നാലിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണ കൊടുക്കും സോ അതിന്റെ ഓക്സിജൻ എത്ര പ്ലസ് ത്രീ നാലിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണ വാങ്ങും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു ഇനി നമ്മളൊരു ഫോർമുല എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം പോസ്റ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കൊടുക്കുക അപ്പൊ അലൂമിനിയം കൊടുത്തു അതിന്റെ ചാർജ് ഇവിടെ തലന്റെ മുകളിൽ എഴുതാം സൾഫറിന്റെ ചാർജ് ഇവിടെ എഴുതാം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താ കിട്ടുക എ എൽ ടു എസ് ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുക ഈ എ എൽ ടു എസ് ത്രീ എന്നുള്ളതിന് രണ്ടിന് മൂന്ന് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റൂലോ ഇല്ല സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഫോർമുല അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എ ടു ബി ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയാൽ ഇയാൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എ ബി ടു എന്ന് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റൂലേ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ സോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ഫോമില കൊണ്ടുവരാം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം സോ ബാലൻസി ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആദ്യം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ ആൾ ആദ്യം കൊടുക്കുക അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി സോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഫോർമുല ഉണ്ടായിരിക്കുക ഷുവർ ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരിക്കും കാരണം എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാനുണ്ട് സോ എട്ട് മാർക്കിന് എവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ക്രോമിയത്തിന്റെ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു വെക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഈസ് ദി അസിഡിക് ഓക്സൈഡ് ആമെങ്കിൽ ദി ഫോളോയിങ് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ ബേസിക് ആണ് അതേപോലെ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽ എന്താടാ അസിഡിക് ആണ് ദൻ എ എൽ ടു ഓ ത്രീ എന്താണ് ആംഫോട്ടറിക് ആണ് എന്താടാ ആംഫോട്ടറിക് ആണ് അതേപോലെ സി ഒ അതേപോലെ ഇ എൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് പഠിച്ചു വെക്കാം സോ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ ബേസിക് ആണ് അപ്പൊ അസരിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ മെറ്റൽ ആണ് ഇവിടെ നോൺ
ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു നോക്കുക സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക സോ എല്ലാവർക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക നമ്മൾ നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും നമ്മുടെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവരും കൂടി പഠിച്ചോട്ടെ സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താ സാറ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളിയാക്കുക സോ കമന്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടിരാണ് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചേക്ക ലൈക്ക് ബട്ടൺ അതേപോലെ കമന്റ് ബോക്സ് ഇങ്ങനെ നിറയട്ടെ സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല വിജയാശംസ തരുന്നു സോ ഇറ്റ്സ് മീ ജഗ് സൈനിങ് ഓഫ് താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ